അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാ വലഹമുല്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷറഫ് റുസ്ലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹിൽ ഫാഇസി നബിറില്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദു اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه كلهم اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض واثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي عند فساد امتي فله اجر مئه شهيد صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا الوي على احد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزه الكرار عم المصطفى اسد الاله وسيد الشهداء تبسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله 
ഏറ്റവും <Sessizlik> ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ സുന്നി സംഘകുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പിഞ്ചോമനകൾ യജമാനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ വിശുദ്ധ മാസത്തിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് എളിയവരായ നമ്മുടെ സംഗമം ഇരു വീട്ടിലും ഉപകരിക്കുന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുപൊറുത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ താഴത്തിനും ദീനി ഹിതുമത്തിനുമുള്ള തൗഫീക്കോടെ റബ്ബ് നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ദീർഘായുസന പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ വർഷങ്ങളോളമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റമദാൻ പ്രഭാഷണം അതിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ സംഘമ വേദിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം സംഘമിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇന്നലകളും ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കബൂലിയത്തുള്ളതാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നല്ലത് പറയാൻ കേൾക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ വിശുദ്ധ റമദാൻ ഹബീബ് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സാധുക്കളായ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകി അതിൻ്റെ പവിത്രമായ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ നമ്മോട് നാം അറിയാതെ യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പത്തിലേക്കെത്തുന്ന സ്പീഡ് ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് സയ്യദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ലോകാവസാനങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ എഴുപത് അടയാളങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഖ്യമായ ഒരടയാളം 
വിഷയകമായി ഇൻഷാ അള്ളാ ആ വഴിയെ നമുക്ക് പോകാം ആ വിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ ഈ എട്ട് ദിവസങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ലഭിച്ചപ്പോ നമ്മെ പോലെ ആ റമദാനിനെ കാത്തിരുന്ന പലരുമുണ്ടായിരുന്നു അവരിന്ന് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ആറടി മണ്ണിലാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിശുദ്ധ റമദാൻ അവസാനത്തതാക്കി മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിശുദ്ധ റമദാനുകളെ ഏറ്റെടുക്കാനും അഭിപാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനും നമുക്ക് റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിപരമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ഏതൊന്ന് തുടങ്ങിയോ അത് തീരണം വയത് തുടങ്ങിയാലും തീരാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആരും ഇരിക്കൂല കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതും തീരണം എന്ത് തുടങ്ങിയാലും തീരണം നിക്കാരം തുടങ്ങിയാലും തീരണം അതുകൊണ്ട് ആ സലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫർദ് തന്നെ വിവാദത്തിലുള്ളത് നോമ്പ് തുടങ്ങിയാലും തീരണം അതിനാണ് നോമ്പ് നോക്കലും തുറക്കലും രണ്ടും ആക്കിയത് തീരാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ലൊക്കെ തീരണം അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഏതൊന്ന് തുടങ്ങിയോ അത് അവസാനിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയവരാ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളും ഇവിടെ അവസാനിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ ആരെയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി റബ്ബ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തും തുടങ്ങിയാ തീരണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു തർക്കം ആർക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പോലും തർക്കമില്ലാതെ സമ്മതിക്കുന്നു ഈ തുടങ്ങിയ ലോകവും അവസാനിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ടൈറ്റിലുകൾ പലതിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇവിടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു മറ്റു സത്യമുണ്ട് ഏതൊന്നും തുടങ്ങിയാലും എപ്പം തീരൂന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റൂല ഏതൊന്ന് തുടങ്ങിയോ അത് എപ്പോൾ തീരുമെന്ന് കൃത്യമായി ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല നിക്കാരം തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ തീർന്നോണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ തീർന്നു പോകാം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നോമ്പ് നോറ്റാലും തുറക്കാൻ വരെ എത്തിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പം കാറ്റ് തീർന്നാൽ അതും തീരും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ എന്ത് തുടങ്ങിയാലും എപ്പൊ തീരൂ എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റൂല തീരും പക്ഷെ എപ്പോൾ എന്ന് ആർക്കും പറയാം അത് ലോകത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോൾ തീരുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോൾ തീരുമെന്ന് ലോകത്ത് അള്ളാഹു താൽ അറിയിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ടേ രണ്ട് വ്യക്തികളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മുഹറബുൽ അംലാഖൻ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം മറ്റൊന്ന് സയ്യുദ് ഉൽ വുജൂദ് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സൊല്ലാ പക്ഷെ ഈ അറിഞ്ഞ രണ്ടാളും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എപ്പോഴാന്ന് ആർക്കോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാ വലിയ സങ്കടം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹബറത്തിൽ സ്വഹാബത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യോത്തരത്തിന്റെ കഥ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടവരാ അപ്പൊ റമദാനായതുകൊണ്ട് കൈയും കണക്കും ഇല്ലാതെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് മുട്ടോട് മുട്ട് ചേർത്ത് വറക്കത്തുള്ള കരങ്ങൾ പരസ്പരം രണ്ടുപേരുടെയും മുട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തു ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തു ഇഹ്സാൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ കയ്യാമന്നാളിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിന് കൊടുത്ത മറുപടി മൽ മസ്കൂല് ചോദിച്ച ആൾ ചോദിക്കപ്പെട്ട ആളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ള ആളല്ല രണ്ടാക്കും തുല്യമായ അറിവേ ഉള്ളൂ എന്ന ചില ആളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് ഞാൻ അറിയൂല എന്നാ റസൂർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അറിയാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പളച്ചു കിട്ടിയിട്ട് റസൂർ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല റസൂർലാക്ക് നേരെ ഞാൻ അറിയൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ലാഴിലോ തീർന്നോടത്തേക്ക് പക്ഷെ നബി സല്ലാഹു അലൈവസ് മാത്തങ്ങൾ 
ചോദിക്കപ്പെട്ട ആളല്ല ബി ആ ഇളമ മിനസ്സായി ചോദ്യകർത്താവായ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരമുള്ള ആളല്ല അപ്പൊ രണ്ടാൾക്ക് എന്തോ ഒരു വിവര ആവശ്യത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള പക്ഷേ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പക്ഷെ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് എന്തായത് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ലക്ഷണങ്ങൾ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ എന്തായി കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ലോകാവസാനം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷെ എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് കട്ടൺട്രിയായി ആരും നമുക്ക് പഠിപ്പി വെച്ച് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള ചില പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല മാത്തങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു അറബി പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഹദീസിലും ഖുർആാനിലും അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ എണ്ണിപ്പടിക്കാൻ സാധിക്കും എഴുപതിലധികം അടയാളങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് എഴുപതിൽ പോയിട്ട് ഏഴ് പോലും പറയാൻ ഇപ്പൊ എന്തില്ല സമയം ഇല്ല തോഫി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല അത് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്നാല് സ്ഥലം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫി ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ താങ്കൾ പാപ്പ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂളി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലേക്കൂടി ഒരു പോക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി എണ്ണിയ എഴുപതിലധികമുള്ള അത്ഭുതകരമായ അടയാടങ്ങളുണ്ട് ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ആ വിഷയത്തെ പറ്റി എന്താണ് പറയണം എന്നാലേ എന്താവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു തലോടൽ മാത്രം ആ വിഷയകമായി നടത്തി ഞാൻ വഴിയെ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലത് പറയാൻ കേൾക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഹിന്ദുമത വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ലോകാവസാനത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോകാവസാനം അടുക്കുന്ന യുഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പഠിപ്പിച്ചത് കലിയുഗം എന്നാണ് കോപത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും യുഗമായിട്ടാണ് ആ യുഗത്തെ ആര് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുമത വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാവസാനം അടുക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പരസ്പരം പിണങ്ങി കോപിച്ച് ചിന്നി ചിതറി തമ്മിലടിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഏകദേശം കയ്യത്തും ദൂരത്തെത്തി നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലുള്ള അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പകലിൽ ചൂട് തരുന്ന സൂര്യഗോളം അത് വലിയ അഗ്നിഗോളമാണ് ആ അഗ്നിഗോളം ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ശക്തമായൊരു സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അത് ലോകം തന്നെ അവസാനിക്കാൻ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആര് പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് ഏകദേശം ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഒരു എൺപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൂടി എന്താണ്ടി വരുള്ളൂ ഓല കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയൊന്നും ഇനി ലോകം ഉണ്ടാവൂല നിലനിൽക്കൂല അപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന നമ്മള് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണയും ബോധവും വേണം ഏത് സമയത്തും ഇത് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും ഇനി റസൂറുദാഹിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വളരെ വലിയ ചില അലാമത്തുകൾ മാത്രമേ ഇനി എന്തുള്ളൂ പ്രകടമാകാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഏകദേശം സൂചനകളൊക്കെ ലോകത്ത് പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ലോക അവസാനിക്കലോ മറ്റൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ലോക അവസാനിക്കാൻ അടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിക്കാൻ കാലഘട്ടം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു പൂർവികരായ ഉമ്മത്തുകളൊക്കെ അല്ലെ നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന കാലം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷത്തിലധികം ഒന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷക്കാലം നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രബോധനം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആളുകളുടെ ആയുസ് അത്രയായിരിക്കും ആദരത്തിന്റെ നേരെ എന്തായാലും പോകുന്ന ഉറപ്പാണ് 
അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും ആയിരത്തി മുന്നൂറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും വർഷങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലഘട്ടം അത് പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ് 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 കുറഞ്ഞു വന്നു അത് മുന്നൂറിലെത്തി നൂറിലെത്തി അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായി വന്ന വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആയുസിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ സമുദായത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആയുസ് അത് അറുപതോ എഴുപതോ അതിന്റെ ഇടയിൽ അധികം എന്താവും പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ അധികം അങ്ങോട്ട് പോകും ആ പോന്നാക്കുന്ന പോകാനാവുമ്പോ കുറെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ എന്താകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെളിവായി കൊടുക്കുകയും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണ് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഷുഗർ പിന്നെ പ്രഷർ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റ് പിന്നെ സ്റ്റെഡ് പിന്നെ ബൈപ്പാസ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താവും വൺ വേ ടു വേ ഒക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല എന്താക്കും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ല ഇപ്പൊ ഇക്കൊല്ലം പോയാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് എന്റെ കാളൊക്കെയാ പിന്നെ അതും നോക്കി നടക്കാൻ നേരല്ലാത്തോ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാർക്കും അള്ളാഹു താല സഹായിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ എന്താകലാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് പോക്കാം അപ്പൊ കാലഘട്ടം കഴിയും തോറും മനുഷ്യൻ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിലേക്ക് സൂചനകളായി പലതും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് ചിന്ത ഖുർആനിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളോട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഫദക്കിർ ഇന്ന ഫഅത്ത് സിക്ര സയദ്ദക്കറു മൻ യർഷ ഉപദേശിക്കണം പ്രവാചകരെ അങ്ങയുടെ ഉപദേശം ഫലിക്കുന്ന വിഭാഗാരാന്ന് അറിയോ സയദ്ദക്കറു മൻ യർഷ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിനെ പറ്റി റബ്ബാഗുന്ന എന്നെ പേടിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വിഭാഗം അവർക്ക് അത് ഉപകരിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അപ്പൊ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് അനിവാര്യമായത് ബറു ചിന്തായിട്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആള് പല ഇത് ലോകത്തുണ്ട് ലോകാവസാനം ഉണ്ടാകും സൂര്യൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാ പക്ഷെ ഓൽക്ക് ചെയ്യാമെന്നാൽ പറ്റി വലിയ ബേജാറൊന്നുമില്ല കാരണം ഓല അള്ളഹാനെ പറ്റി വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് അവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു സിട്ടാവായി അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതിൽ ഉപകാരമുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപകരിക്കണം ഭയത്തോടുകൂടെയുള്ള ചിന്തയാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്നെയുമായി കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ ഇന്നലെ കണ്ട ആളുകൾ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ അവന്റെ ജീവൻ പോവുകയാ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടുവിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മരണം നടന്നു വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ചെറ്റക്കുടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബം ഉപ്പയില്ല ഉമ്മ അധ്വാനിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയ ഒരു മകൾ പ്ലസ് ടു എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഉയർന്ന ഗ്രേഡോട് കൂടെയുള്ള വിജയം നേടി ആ കുട്ടിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി നന്നായി പഠിച്ചു ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു സഹോദരനുണ്ട് അതിനെ ഉമ്മ പഠിപ്പിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ പെണ്ണ് റിസൾട്ട് വന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഉച്ചക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരണപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി പത്രക്കാരും പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളുകാരൊക്കെ എന്റെ മകനും കൂടെ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി പോയപ്പോ മാഷന്മാര് തന്നെ ചർച്ച നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർന്നു പോയി മാഷന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എന്തിനാ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ല വളരെ നിസ്സാരമായൊരു കാരണം വളരെ നിസ്സാരമായൊരു കാരണം എന്താ നിസ്സാരമായ കാരണം ഈ കുട്ടി ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗ്രൈഡുള്ള വിജയം നേടിയപ്പോ പത്രക്കാർ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഈ കുട്ടിന്റെ വീട്ടിന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയും പരാധീനതകളും എതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയ നിലവാരമുള്ള ഒരു പഠനം നേടിയത് എന്നാണ് പത്രക്കാർ എന്തായത് അത് ആർക്ക് പറ്റിയില്ല കുട്ടിക്ക് കാരണം കുട്ടി ചങ്ങാതിശിമാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഭയങ്കര വി ഐ പി ആണ് ഏ ഉപ്പ ഗൾഫിലാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് ലണ്ടനിലാണ് മറ്റാണ് മറിച്ചയാണ് അപ്പോ കുട്ടികളെയൊക്കെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ കുട്ടി വലിയ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് പത്രത്തിൽ വരലോട് കൂടെ എന്തായി പോയി അപ്പൊ ഉമ്മനോട് പറയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും കേട്ടോ ഉമ്മ അന്ന്
ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്ത് തീരുമാറാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ നാം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോടൊന്നിച്ച് ലോകവും അവസാനിക്കും രണ്ടും സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് പ്രതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ജീവിക്കുമ്പോ നിന്റെ അവസാനത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചേ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിന്റെ കാലിൽ ധരിച്ച ചെരുപ്പിന്റെ പട്ടവാറ് കണ്ണി നിന്റെ കാലോട് എത്ര കണ്ട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നോ അതേക്കാൾ നിന്നോട് അടുത്തൊരു സത്യം മരണമാണെന്ന് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീ ആ മരണം നമ്മെ തള്ളിയിടലോടുകൂടെ നാം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയും എന്നാൽ ഈ ലോകം മൊത്തത്തിൽ നമ്മയും കൊണ്ട് വിട പറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ലോകം അവസാനിച്ചിരിക്കും ആ അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പ്രകടമാകുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ പഠിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കാണേണ്ടുന്ന പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവാഹു നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പഴയ കാലവും ജീവിക്കുന്ന കാലവും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോ ഇമാം ബുഹാരി റതിയുള്ളാഹു താലാലു നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മരിക്കൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് പാറ്റകളെ പോലെയാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു മരണം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ചെറുത് വലുത് എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ആരോഗ്യവാൻ രോഗി എന്ന വിഭജനമില്ല ഇന്ന് കണ്ടവരെ നാളെ കാണുന്നില്ല ഇന്നലെ കണ്ടവരെ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല ആരുടെയും അഡ്രസ് പെട്ടെന്ന് 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 നശിക്കുകയാണ് ബാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പടച്ചതും നിന്റെ ഉദാര്യമാണോ ഞങ്ങളെ പോറ്റിയതും നിന്റെ ഉദാര്യമാണോ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഔതാര്യത്തിലല്ലാതെ പ്രതീക്ഷയില്ല നിന്റെ ഔതാര്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ വർഷം നീ ഒടുക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മഹാത്മാര് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അഹിരുഭയത്തിന് മുൻനിർത്തി നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങളുടെ അലിമീങ്ങൾ പ്രവർത്തകന്മാർ നേതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹായികൾ സഹകാരികൾ എല്ലാവരെയും നീ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പൊതിയണേ അല്ലോ കാരുണ്യം വാരിക്കൂരി നൽകണേ അല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ റസൂലുള്ളായുധങ്ങൾ പറയുന്നു മരിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒത്ത് കുസുറിൽ മൗത്തു മരണം വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കും അല്ലേ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ മരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതേത അപകട മരണങ്ങളാണ് ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ അഞ്ചും എട്ടും പത്തും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കുകയാ ടു വീലറിൽ പോയവനാ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് മയ്യത്താണ് നല്ല നല്ല സേഫ്റ്റി ഉള്ള വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചവരാ പക്ഷേ വീട്ടിലെത്തുന്നത് മയ്യത്തായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ട മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ട് ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പലരും ഒരേ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ വിശുദ്ധ റമലാനിലല്ലേ നോമ്പ് തുറയുടെ സമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോയൊരു ഫാമിലി ഒന്നിച്ചല്ലേ എട്ടു പേരോളം മരണപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജനങ്ങളുടെ മാറ്റം വന്നതാണ് ആരോഗ്യമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവരും എന്ന വിഭജനമില്ല 
പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോകുക എത്രയെത്ര ആളുകളാണല്ലേ നമ്മുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സുകളാണോ ഇന്നലെ വരെ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു അയാൾക്ക് ഒരു വയറുവേദന പിറ്റേന്ന് കേൾക്കുന്നു ക്യാൻസർ മാസം ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കബറിലെത്തുകയാ അള്ളാഹുവെ അത്തരം രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീക്കാക്കണം റഹ്മാനെ അത്തരം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവർക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ സലാമത്തിന്റെ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലോ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ലാത്ത സാധനമായി മനുഷ്യൻ മാറും ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്പഭംഗന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലോകാവസാനം അടുത്തു എന്നതിന് മറ്റു വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നും പരതി പോകണ്ട ഈ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ വേർപാട് അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമായി കണ്ട് ഞാനും വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ടവന് വേർപാടിന്റെ സമയം എന്നിലേക്ക് എത്തിയാൽ തടുത്തു നിർത്താൻ ലോകത്തൊരാൾക്ക് കഴിയില്ല ഇമാമുല്ല ഇമാമുലുപാടിയതുപോലെ നിന്റെ മുറ്റത്തെങ്ങാനും മരണമെന്ന് പറയുന്ന പുലിക്കൂട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ മോനെ ഓടിയൊളിക്കാൽ ഭൂമിയിൽ ഒരിടമില്ല മോനെ അഭയം പറയാൽ ആകാശത്തിൽ ഒരിടമില്ല മോനെ കിടന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ അതുകൊണ്ടൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഒന്നും ജീവിക്കേണ്ടതില്ല കിട്ടിയത് ലാഭം ഉള്ളത് നമ്മൾ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ആ ബോധത്തോടുകൂടെ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നറിയോ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പഴയ കാലത്ത് മഴ പെയ്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ മഴയില്ല ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യൂല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഘോരമായ മഴ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ സമയത്താണോ അല്ല കഴിഞ്ഞ ഇന്നലകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പല ദിവസങ്ങളില്ലേ അന്ന് മഴ പെയ്തോ ഇല്ല ഞാനെന്ത് കണ്ണൂർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കോടി ഞമ്മളെ സംഘടനക്ക് വന്നാൽ മതി കാരണം എന്നാ പിന്നെ കാരണം ഞങ്ങൾ എന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നേക്കാണ് കാരണം നമുക്ക് റസൂറുള്ളായി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥ ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോ ലോകം അതുവരെ നിലനിന്ന പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മഴക്കാലം വരുമ്പോ ഞമ്മളെ കാട്ടിലേക്ക് കൂടെ അല്ല നാട്ടിലേക്ക് കൂടി കുറെ പാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിയ കമ്പിളി ബ്ലാങ്കറ്റ് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഗുജറാത്തികളെ കാണാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇല്ല പണ്ട് മഴക്കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗുജറാത്തിയൊക്കെ അറിയാ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തണുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോ അവർക്ക് നല്ല തടിച്ച ബ്ലാങ്കറ്റ് പോകണോ ഇപ്പൊ ഞമ്മക്ക് മഴയല്ല ഐസും കട്ട വീണാലും ഞമ്മക്ക് ചൂട് മാറി കിട്ടുന്നില്ല ഇന്നലൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മഴയാ ആ ഇപ്പൊ അല്ല കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ മര്യാദ കൊടുക്കുന്നില്ല മാവേലി സ്റ്റോർ ഒന്ന് കൊടുക്കും പോലെയാ ആടി വീട്ടിലും കൊറേശ്ശെ കൊറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ പണി മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ കൃത്യമായ ഒരു കൊടുക്കൽ എന്താകുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ 
പഴയ കാലത്ത് ഒറ്റത്തുള്ളി മട ഭൂമിയിൽ ഇറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി തണുക്കുന്നു ആ തണുത്ത ഭൂമി നന്നായി പച്ച പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പന്തലിക്കുകയാ എന്നാൽ മഹാന്മാര മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് കാലം തെറ്റിയിട്ടാണ് മട പെയ്യുക പ്രകൃതിപരമായി മട ലഭിച്ച കാലത്തന്ന് മടയുണ്ടാകൂല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് മട പെയ്യുന്നു അല്ലേ ജലക്ഷാമം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി കിണറിൽ വെള്ളം പറ്റി സുഹാനല്ലാ നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് മുസ്ലിം ജമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് എസ് എസ് എഫുകാരൊക്കെ എത്ര സ്ഥലത്താ കുടിവെള്ളം വിതരണം നടത്തുന്നതല്ലേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് മടയില്ലാതെ ബേജാറായി കിടക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ജില്ല കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ജില്ല കഴിഞ്ഞ പിന്നെ തമിഴ്നാട് എത്തി ഒറ്റ ദിവസത്തെ മഴ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പടച്ചോൻ തരാഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ട് തരുന്നില്ല അള്ളാഹു ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം സ്വയം അനുഭവപ്പെടുത്തുകയാണ് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിനിക്ക് പഴയതുപോലെ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വത്തക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചില്ലേറി അതെ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഒക്കെ വ്യാപകമായ ഫിത്തനകളും ഫസാദുകളും പ്രകടമാകുകയാണ് കാരണം അള്ളാന കുറ്റം പറയണ്ട ബിമാ കസബത്ത് ഐദിന്യാസ് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയ വേണ്ടാത്തരമാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാര് ജീവിക്കേണ്ട കോലത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കേണ്ട കോലത്തിൽ കൊടുത്തു മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടുന്ന കോലത്തിൽ ജീവിക്കാതെ മാറിനിന്നപ്പോ അള്ളാഹു കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഷെഡ്യൂളുകൾ തെറ്റിക്കുകയാ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ മഴക്കാലത്ത് മഴയില്ല വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് റസൂറുള്ളായുധങ്ങൾ പറയുകയാണ് മഴ പെയ്തിട്ടോ ഫലമെന്തായിരിക്കും പണ്ട് ഒരറ്റ മഴ പെയ്താ പിന്നെ നമ്മൾ തണുത്തു വറക്കും ഇപ്പോഴോ വൽ മതറു കൈലാ മഴ ഇഷ്ടം പോലെ പെയ്യും പക്ഷേ ചൂട് ചൂട് പോലെ ബാക്കിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി മഴ ഇഷ്ടം പോലെ പയ്യുന്നുണ്ടാകും ഉഷ്ണം ഉഷ്ണം പോലെ ബാക്കിയാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ പൊരയിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വൽ വലതു വൈല പൊരയിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ മോട്ട് കാട്ടുന്ന സൈസ് കുട്ടികളായിരിക്കും അനുസരണമില്ലാത്ത അച്ചടക്കമില്ലാത്ത കുട്ടികളായി വളരുമെന്ന് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി പണ്ട് പൊരയിൽ നമുക്ക് ആരെല്ലാം പേടിയനി നാട്ടിൽ പള്ളിക്കൽ ഉസ്താദിനെ പേടി കാരണവന്മാരെ പേടി പൊരയിലെ കാരണവന്മാരെ പേടി ഉപ്പാനെ പേടി ഉമ്മാനെ പേടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയാ തന്നെ പിന്നെ ബേജാറായിട്ട് മരിച്ചു പോക്കാം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ പൊരോര് ചെറിയോ ഇങ്ങനെ കുരുത്തകൾ കേൾക്കാൻ വാപ്പിട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ആ അന്നാണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടിന്നാ മൂപ്പർക്ക് വാപ്പൊന്നും ഒരു മൈൻഡും അല്ല ചിലപ്പോ അമ്മാവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ പഴയ ദൗലത്തിൽ എന്താ ഒന്ന് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയും എന്നാൽ അടുക്കളയെ പറ്റി ചെറിയ ഉമ്മാട് ആ കാക്കോനോട് പോകാൻ വേണ്ടി പോരാന്ന് പറയും അല്ലേ അവിടത്തേക്ക് എത്തില്ല നമ്മള് അനുസരണമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ വളരുന്ന കാലം ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട് തന്നെ പരിശോധിച്ചോ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരണ്ട തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന മക്കളായി മാറുകയല്ലേ ഉപ്പയങ്ങാനും കുറച്ച് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ തീരെ പരിഗണനയില്ല ഉമ്മമാരോട് തീരെ അനുസരണമില്ല അനുസരണക്കേടുള്ള മക്കൾ വളരുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ലോകാവസാനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ സ്മല്ലായി നിങ്ങൾ അതിന്റെ അനുഭൂതി അഴവിറക്കണമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് 
എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മഴവയും പക്ഷേ ആ മഴ സസ്യലതാദികൾക്ക് ഉപകരിക്കൂല കൃഷികൾക്ക് ഫലം ചെയ്യൂല ഭൂമി പച്ച പിടിച്ചതാക്കി മാറ്റൂല എല്ലാം തകിടം മറിയുന്നൊരവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യതിയാനം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ അച്ചടക്കങ്ങളിൽ നിന്നും മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അച്ചടക്കങ്ങളും മര്യാദകളും അതെല്ലാം തകിടം മറച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ താന്തോന്നികളായി ഇങ്ങനെ പോകുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചേ കാന്താ മോലിയാർ ഇങ്ങളെ പറയുന്നത് പണ്ട് തെറാവിയനുസരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പത്താളല്ലേ ഇപ്പൊ തെറാവിയനുസരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ ആളെ കൊള്ളാഞ്ഞിട്ട് പന്തലിട്ടിട്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു മോനെ ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോ നിസ്കാരക്കാര് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ നിസ്കാരം മുടങ്ങലല്ല നിസ്കാരക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കലാടുന്നു മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കി പണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമാൻ ഖത്തീബിന്റെ ഹുത്തുബന്റെ സമയമായിട്ട് എണ്ണി നോക്കും തല എങ്ങനെ നാൽപ്പതായിരം ഇല്ല നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ പഴയ ആൾക്കാർ കൊന്നത്തെ കാതിയാമാര് എന്നിട്ട് വള്ളിക്ക പള്ളിന്റെ വാതിക്കൽ ഇങ്ങനെ കയ്യും വെച്ചിട്ട് കേറിയും മക്കളെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങാനായി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ അമ്മായി തക്കാരം വിളിച്ച് കയറ്റല ഇപ്പോ ഹുത്തുബ ഓതിയിട്ട് നാസൽ സത്താഫിസ്ഥാനെ പോലത്തെ ആളൊക്കെ മെമ്പറിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മെഹബറാൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ആരും നിൽക്കര് ബാക്കിലെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ സൈഡിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കണോ മേലയിൽ ആൾക്ക് സൈഡ് കയറാൻ വൈ കൊടുക്കണോ കാരണം ആളെ കൊള്ളൂല എന്നുള്ള പേടിയാ പള്ളിക്കലുണ്ട് അടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അമ്മാതി തിരക്ക് എന്തേ കാരണം പണ്ട് നിസ്കരിച്ചത് പത്താടെങ്കിൽ മൂല്യമുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഇന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് പതിനായിരമാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് പോലും മൂല്യമില്ല നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ നിസ്കാരത്തിന്റെ മൂല്യം ഖുർആാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ന സ്വലാത്ത കൃത്യമായ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാള് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീചമായ നികൃഷ്ടമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കൂല എന്ന ഞമ്മളോ നിക്കരിക്കാൻ നിന്നാലാ എല്ലാ ഇവിലീസും ഞമ്മളെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരിക ഞാൻ ജാമിയ സാദി എന്ന് ബിരുദെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ കൊല്ലം മട്ടന്നൂർ ടൗണില് ഒരു കൊല്ലം ജോലിക്ക് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ വലിയൊരു തിരക്കുള്ളൊരു കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് അയാൾ ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് തമാശ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു സാദി ഉസ്താദ് എന്തായാലും മകരിവ് നിൽക്കാരൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കലേ ഇല്ല കറക്റ്റ് നിൽക്കരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചന്ത ചോദിച്ചു ഈ അസറിന് ശേഷമുള്ള തിരക്കിൽ കുറെ കടം വാങ്ങിയ കണക്കല്ല എഴുതാൻ വിട്ടുപോകുക ശരിക്കും ഓർമ്മ വരിക മകര നിൽക്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയാലാ നമ്മളെ എല്ലാ കണക്കും എന്താ എങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയില് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ നോമ്പോർക്കാൻ പുരയിലെത്തുന്നുണ്ടാവും ഏ അത്താഴത്തിന്റെ ചോറല്ല നേരം തന്നെ ചിലപ്പോൾ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഗൾഫിലൊക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ വരും ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് നടക്കും പഴയ കാലത്തെ നിസ്കാരമോ എന്തിനു വേണ്ടി ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അക്കമിസ്വലാത്തലിതിക്കിരി പടച്ചറബാകുന്ന എന്നെ ഓർക്കാനുള്ള വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം അതെന്തിനാ അങ്ങനെ നിസ്കാരം അതാക്കിയത് മനുഷ്യന്മാര് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ ആലമുൽ അസ്ബാബില നമ്മൾ അമ്പിയാക്കളെ പോലെ ഈ മാനിന് ശക്തിയുള്ളവരല്ല ഔലിയാക്കളെ പോലെ ഈ മാനിന് കടുപ്പുള്ളവരും അല്ല മറിച്ചോ നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് എല്ലാം കാരണങ്ങളുമായി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പരക്കം പായുന്നവല ഞാൻ രാവിലെ പോയിട്ട് പീഡ തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പുരയിൽ പട്ടിണിയായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കണക്കൂട്ടുകാൻ അങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകാൻ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സബബുകളുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓടുകാൻ ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോ നമുക്ക് അള്ളാനെ തന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മയില്ലാതെ പോയാൽ പടച്ചറപ്പാകുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ആ ശിക്ഷ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊരു ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു നേരമെങ്കിലും എന്നെ ഓർക്കാൽ എന്റെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം കേട്ടോ മഹാന്മാരാ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നാ പിന്നെ അല്ല അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മനസ്സിൽ ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ
രക്തം വരാത്ത രീതിയിൽ അത് ബാൻഡേജ് ചെയ്ത് ഭദ്രമാക്കി വെക്കുകയാണ് അലി റതി അള്ളാഹു അൽഹു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അത് എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കരുത് നിങ്ങൾ പറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിൽ പോയാൽ പറിച്ചോ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പോയാൽ അലി റതി അള്ളാഹു അല്ലുവിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് കാലിന്റെ മസിലിൽ ധരിച്ച് തറിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പ് വലി ചൂരിയത് അലിബിന് അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു അറിയുന്നില്ല അവരുടെ നിസ്കാരം അതാ അതുകൊണ്ട് ആ സൂഫിയാക്കളുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിർവചനം തന്നെ എന്താണെന്നറിയോ മഹാന്മാരായ വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിർവചനം തന്നെ എന്താണ് നിസിയാനു മാസി വല്ലാ അല്ലയല്ലാത്തത് മറക്കല അല്ലയല്ലാത്തത് മറക്കുന്ന ഒരു വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം പക്ഷേ ഞമ്മക്ക് അല്ലയല്ലാത്തത് മുഴുവനും ഓർമ്മ വരുന്ന നിസ്കാരത്തിലാണ് ആ നിസ്കാരം തന്നെ കൃത്യമായി ഉതു ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നേരെ ആ ഉറുത്തു മറക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കൃത്യമായി ഓതേണ്ട കോലത്തിൽ ഓതുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ ഷർത്തും പറഞ്ഞു നമുക്കറിയോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തോ ഒരു ഫാഷനാണ് ആ ഫാഷനോടുകൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നു ഒരു തലകുത്തി മറച്ചൽ ഇതല്ലാതെ മൂല്യമുള്ള അഭിവാദത്ത് കുറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോ മൂല്യമില്ലാത്ത നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവർ വർദ്ധിക്കും കേട്ടോ പഴയതിനേക്കാൾ നിക്കാരക്കാർ കൂടുതലുണ്ട് പഴയതിനേക്കാൾ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവർ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ മൂല്യമില്ലാത്ത കൊടുക്കല എങ്ങനെയാ ധർമ്മം കൊടുക്കല് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട തികച്ചും അർഹതപ്പെട്ടൊരു പാവം ഒരാളെത്തി എന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് അയിമ്പ ഉറുപ്പി കൊടുക്കും അല്ലെ നേരെ അപ്പുറത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് അയിമ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് കയറും അറിയപ്പെട്ടൊരു മൊയിലിയാറാ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് എങ്ങ് കയറും അല്ലെ നേരെ അർഹതപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട യോഗ്യനായ ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അത് അയിമ്പത് ഉറുപ്പ്യ എമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും എന്താ കാര്യം അയിമ്പത് കൊടുത്ത കൂലിക്ക അയിമ്പതിനായിരം കൊടുത്തത് പേരിന അമ്പതിനായിരം കൊടുത്ത് പേരിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ട അതിനർത്ഥത്തിലല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഇഹ്ലാസോട് കൂടിയായിരിക്കണം അത് ചെറുതു കൊടുക്കുന്നതും ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കണം വലുതു കൊടുക്കുന്നതും ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കണം മൂല്യമില്ലാത്ത ആരാധനകളാണ് ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പഴയ കാലത്ത് ഹജ്ജും പ്രസിയാറത്തുകളൊക്കെ പടച്ചോനെ അന്ന് ഹജ്ജിന് പോകലൊക്കെ മരിക്കാൻ പോകലാണല്ലേ ഇപ്പോഴോ മൊലപ്പാലിന്റെ മണം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളെടുത്തുകയാണ് മക്കത്തെത്തുകയാണ് മദീനത്തെത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കിഷ്ടം പോലെ ആ രണ്ട് വിശുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കാനും പുണ്യം നേടാനും ഹബീബിന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് വർക്കത്തെടുക്കാനും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ പക്ഷേ ആ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഹജ്ജിന്റെ മൂല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് റസൂർ ഉള്ളാഹിഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ കൃത്യമായ അച്ചടക്കത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ കയ്യൗമ വലതത്തു ഉമ്മുഹു അവൻ അവന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച ദിവസത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയോടെയാണ് അവൻ തിരിച്ചു വരികയെന്ന് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് ഞമ്മളോ ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്റെ മോനെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് പെട്ടുപോയിതാ എന്തേ ഓരോലക്കല്ലേ റൂമ് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കല്ല ഭക്ഷണം വെറുതെ മൂന്ന് ലക്ഷം കളഞ്ഞിരുന്ന തീർന്നു നമ്മളതൊക്കെ നമ്മൾ പോയ എന്തിനാ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകാരും തട്ടിപ്പൊളിക്കുമ്പോൾ അനുകൂലിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞല്ല നമ്മുടെ ചർച്ച മുഴുവനും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എവിടെയാ യാത്രയിലുള്ള സൗകര്യം ഭക്ഷണം തീറ്റി കൂടി ഇത് മാത്രം അള്ളാഹു ഒരു കൊല്ലം പടച്ചോനെ ഞാൻ മസലഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ മെനക്കേണ്ടി വന്നു എന്താണെന്നറിയോ പൊരിച്ച കൊടുത്ത മീൻ പൊട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉച്ചക്കത്തെ മീൻ പൊരിച്ച കൊടുത്തപ്പോ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയത് പൊടിഞ്ഞ കഷ്ണായി പോയി അപ്പൊ ഇന്നോട് ചോദിക്ക എന്തേ മൂല്യാരെ ഓലൊക്കെ കൊടുത്ത് അറുപതിനായിരം കൊടുത്തല്ലേ ഞമ്മളും വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാ ഒരു ഉമ്പ പോയ സമയത്ത് ഓലെല്ലാം കൊടുത്ത പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ല ഞാൻ എന്തായാലും വന്നിരിക്കും പിന്നെ ഞമ്മക്ക് എന്താ ഒരു പൊടിഞ്ഞ മീൻ ഓൽക്ക് എന്താ ഒരു പൊടിയാത്ത മീന് അത്രക്ക് വലിയ ഇഹ്ലാസ നമുക്ക് ഇതിൽ ചിലപ്പം കഷ്ണം കൊടുത്തത് കൂട്ടിയാൽ മറ്റവർക്ക് കിട്ടിയ ബലുതിനെക്കാണി കൂടുതൽ ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇബാദത്തിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാ സുഹിതങ്ങൾ പറയുന്ന രോഗാവസാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആരാധനകൾ വർദ്ധിക്കും പക്ഷേ മൂല്യവത്തല്ലാത്ത ആരാധനയാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫ നമ്മളൊക്കെ സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ചോദിച്ച് മറ
ഭയങ്കര താമസം അത് മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന്റെ ഒതുങ്ങി കിട്ടിയ അടിപൊളി നിസ്കാരമാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് തീർന്നു കിട്ടിയത് എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം നമ്മളൊക്കെ തറാവ് ഇരുപതക്കാത്ത് ഇപ്പൊ നിസ്കരിച്ചല്ലേ എന്നാ റമലാൻ അവസാനത്തെ പത്താവുമ്പോ നമ്മള് കൂലി കിട്ടാനാ നിസ്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവസാനത്തെ പത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുക അങ്ങാടിയില് കാരണം പർച്ചേസിന് ഏറ്റവും വർക്കത്തുള്ള ദിവസമാണ് ഏത് അവസാനത്തെ പത്ത് അടിമകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല ബാരിക്കോ ഞമ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന പത്ത് അവസാനത്തെ പത്ത് ഞമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതും ഞമ്മക്ക് വാങ്ങാനും പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള എപ്പോഴാണ് അവസാനത്തെ പത്ത് പോരയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയ അള്ളാന്റെ തോഫിക്കൂടെ രണ്ട് മണിക്കാ പിന്നെ പോരെ തിരിച്ചെന്താകുക തറാവി എവിടെ വല തുമ്പ വല ബാല രണ്ടും ഉണ്ടാവൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മൂല്യമുള്ള ആരാധനയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയേക്കാൾ പവർ രണ്ടിനാൻ രണ്ടിനേക്കാൾ പവർ മൂന്നിനാൻ മൂന്നിനേക്കാൾ പവർ നാലിനാൻ ആദ്യത്തെ പത്തിനേക്കാൾ പവർ രണ്ടാമത്തെ പത്തിനാൻ രണ്ടാമത്തെ പത്തിനേക്കാൾ പവർ മൂന്നാമത്തെ പത്തിനാൻ അധിപനായ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകൾക്ക് മാഫ് കൊടുക്കാൻ ഇത്തുക്കു കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പടച്ചറബ് കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാധനയിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയൂല അവന്റെ രാത്രി മുഴുവനും അവൻ റബ്ബിന്റെ പള്ളിയിലല്ലാതെ ചെലവഴിക്കൂല അവൻ ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ പായൂല പക്ഷേ ഈ വിലീസ് നമ്മെ പഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ എല്ലാ ബർക്കത്തും തരുന്നത് അവസാനത്തെ പത്തിലാക്കി മാറ്റി അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പരക്കം വായികയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്താകുമ്പോഴേക്ക് പള്ളി കാലിയാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്തിനു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം ആയിഷ ഒൻ തറാബീഹും അതൊന്നിനേക്കാൾ ആവേശത്തോടെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആരാധനയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് മറിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ മൂല്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാൽ അച്ചടക്കം നശിച്ച ലോകമായിരിക്കും ലോകാവസാനമടുക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയമാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കണം ആ പ്രവാചകനെയും സിട്ടാബിനെയും നമ്മിലേക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈമാറിത്തരുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നീ അനുസരിക്കണം നിന്റെ കാരണവന്മാരെ നീ അനുസരിക്കണം മുതിർന്നവരെ നീ അനുസരിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണം പക്ഷേ ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ തകിടം മറിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതെവിടം വരെ എത്തുന്നറിയോ ആ അനുസരണക്കേട് മഹാന്മാർക്കെതിരിൽ പോലും തിരിഞ്ഞ് കാലാവസ്ഥയിൽ ശക്തമായ മാറ്റം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ മഴ പെയ്യും കളറ് മാറിയ മഴ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നല്ലേ ചിലടുത്ത് പച്ച മഴ ചിലടുത്ത് ചോന്ന മഴ ചിലടുത്ത് മഞ്ഞ മഴ അങ്ങനെ കളറ് മാറിയിരിക്കുന്ന മഴകൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ റസൂർഹി നിങ്ങൾ പറയുന്നു അനുസരിക്കേണ്ടവരെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ആദരിക്കേണ്ടവരെ അനാദരിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മളൊന്ന് ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ ചോന്നമായി ഒന്ന് കേട്ടിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇടക്കാലത്ത് പയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്തായത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മഴ ജല പ്രളയുമൊക്കെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നേരത്തെ നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പ്രകടമായത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചൊരു വിഭാഗമുണ്ട് 
ആരാണ് ആ വിഭാഗമെന്നറിയുമോ അത് അഹ്ലുബൈത്ത് റസൂലില്ലാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയാ ഖുർആാനിലൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളോട് ആകെ ചോദിച്ചൊരു പ്രത്യുപകാരമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഒരുപാട് ഉറക്കൊടിഞ്ഞ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ശത്രുവിന്റെ കല്ലേറ്റ് വാങ്ങിയ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വന്തം പിറന്ന നാടിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ജന്മനാടിനോട് കണ്ണീനീരോടെ വിട പറയേണ്ടി വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സഹിച്ചത് മുഴുവനും ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് സഹിച്ച ത്യാഗത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യുപകാരം നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ആകെ ചോദിച്ചൊരു പ്രത്യുപകാരമുണ്ടേതാ എന്റെ കുടുംബത്തിലായി നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കണം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഹുലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കൽ അഹുലുബൈത്ത് ചെറുതോ വലുതോ എന്ന നോട്ടമില്ല അവർക്ക് ഇൽമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന നോട്ടമില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന വ്യക്തിയാണോ അവരുടെ താടി നോക്കേണ്ടതില്ല തലപ്പാവ് നോക്കേണ്ടതില്ല അവരുടെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളാണോ തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണോ ആദരിക്കണം മോനെ ബഹുമാനിക്കണം മോനെ ഇപ്പം തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനൊക്കെ ചില പ്രത്യേകമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ചില ആളൊക്കെ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഓല സംഘടനയിൽപ്പെട്ട തങ്ങളാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഓല രാഷ്ട്രീയത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങളാകണം അല്ലാത്ത തങ്ങന്മാരൊന്നും തങ്ങന്മാരല്ല അല്ലെങ്കിലോ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരും പ്രശസ്തിയുള്ള തങ്ങന്മാരാകണം പറ്റൂല മോനെ പ്രസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണോ നുഫത്തിൽ പിറന്നതാണോ ആദരിച്ചേ പറ്റൂ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രഗൽഭ പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലേ ഷംസുൽ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ നവ്വറാഹു മർക്കത അതേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഔലിയ കളി പോലും മലബാറിന്റെ പണ്ഡിതനെന്ന് വിളിച്ചു പുകഴ്ത്തിപ്പാടിയ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് അലി മുൽമലബാരി കുത്തുബുസമാനി മുഹമ്മദ് ഉൽ ബുഹാരി സിറ്റി മൗലൽ ബുഹാരി റൊതിയുള്ളുവിന്റെ ആ മുരീതന്മാരുടെ കണ്ണീലായി വന്ന വലിയൊരു മഹാൻ കുത്തുബി തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പാടിയത് മലബാരി മലബാറിന്റെ വിപ്ലവ നായകനാണെന്ന് പാടി ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച കുത്തുബി തങ്ങൾ സുഹാനല്ലാ അവിടത്തെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയ കുട്ടികാരി വരികയാ അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു സയ്യിതാണ് സുഹാനല്ലാ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ചാടി എണീറ്റു പോയി ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ കൈ ചുംബിച്ചിട്ട് കുത്തുബി തങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അഹ്ലുബൈത്തിനാദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ആലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം അനുസരിക്കണം ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാര് തമ്മിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി ബാഹുവേ ഒരുപാട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ കാത്മീയനെ തൃത്ത് നൽകിയ മഹാനായ താജുലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അവിടത്തെ ദർജനെ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ സയ്യിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ദർജനെ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജീനാല് വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ ദർജനെ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ സയ്യിദ് ഫസൽ തങ്ങൾ അവിടത്തെ ദർജനെ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ ഇങ്ങനെ സയ്യിദ് ജമരുല്ലേരി തങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് അഹുലുബൈത്ത് നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോയി അവരുടെ എല്ലാം ദർജനെ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ അഹ്ലുബൈത്തിനോടുള്ള തികഞ്ഞ ബഹുമാനം വേണം 
സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്കത്തങ്ങളുടെ ഒരു മകൻ മുഫാത്തായി വാട്സപ്പിലൂടെ കണ്ടു അള്ളാഹുവിടത്തിന് മൗഫിറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അഹ്ലുബൈത്തിനെ ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു പോന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് അഹ്ലുബൈത്തിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത താല്പര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അഹ്ലുബൈത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു ദിവസമുണ്ടായിരുന്നു ആ വേദനയുടെ പങ്ക് ചേർന്നിട്ട് അന്നത്തെ മഹാന്മാര് വേദനയോടെ ചോദിച്ചു പോയില്ലേ പറയുന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിന് കുടിവെള്ളം നിഷേധിച്ചു വെള്ളം കിട്ടാതെ മുലപ്പാല് പോലും പറ്റി വരണ്ട് ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചിൽ കടന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന മകൻ അലി അസോർ റതി അള്ളാഹു അൽഹുബിനെ ശത്രുക്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞില്ല കൂട്ടരെ ഈ പൊന്നുമോ നിങ്ങളോടൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ വെള്ളമില്ലാതെ പട്ടിണ് കിടന്നിട്ട് മുലപ്പാല് പറ്റിപ്പോയി ഈ പൊന്നുമോന്റെ കരച്ചിൽ കാണുന്നില്ലേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തുകൂടെ ഒരു തുള്ളി ദാഹജലത്തിന് പകരം അതേ അമ്പും കുറ്റിയിൽ നിന്ന് അമ്പെടുത്ത് വില്ലിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊന്നുമോന്റെ കണ്ണിലെ കമ്പയിരില്ലേ കണ്ണിൽ ചെന്ന് തറിച്ചിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപോൽ മതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വീണ് പിടഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോ അഹുലുബൈത്തിനെ ക്രൂരമായി കർബലയുടെ രണാങ്കണത്തിൽ ശക്തമായി വെട്ടിമുറിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് പരാക്രമം നടത്തിയപ്പോ മഹാനായ ഇബിനുൽ ജോസ് റബി അള്ളാഹുനെ പോലോത്ത വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ പട്ടാ പകല് നല്ല നട്ടുച്ച സമയത്തതാ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നു നല്ല പട്ടാ പകല് സമയത്ത് ഒരു തരം ചുകന്ന കാർമേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആ കാർമേഘങ്ങൾ കർബലിയിലും അതിന്റെ പരിസരത്തും ഇങ്ങനെ തടിച്ചുകൂടി അത് വലിയൊരു കട്ടിയുള്ള മേഘമായി മാറി നല്ല നട്ടുച്ച സമയത്ത് കൂരിരുട്ട് വന്നിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലും വെളിവായി പോയി എല്ലാവരും പേടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു റബ്ബേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മദീനത്തുൽ മുനവ്രയിൽ കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെയും പേരമക്കളെയുമല്ലേ ഈ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ചോദിച്ചത് ആ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാനല്ലേ അതിന് നിഷ്ഠൂരമായ മർദ്ദനം കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ച ഈ കൗമിന് വരാൻ പോകുന്ന ലോകം അവസാനിച്ചു പോകുമോ പേടിയോടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഇബ്രുൽ ജോസ് റബി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കാണാം ശക്തമായ മട പെയ്യുന്നു മുമിനീങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ മട നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ തുടർന്നു നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം മഴ തോർന്നു അന്നത്തെ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പ കാണുന്ന രംഗം എന്താന്നറിയോ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച പാത്രങ്ങളിലും അതേ വടികളിലുള്ള കുണ്ടുകുടികളിലും ഒക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു എങ്ങനത്തെ വെള്ളം രക്തത്തിന്റെ കളറുള്ള വെള്ളമാണ് ചുകന്ന വെള്ളമാണ് എന്നിട്ട് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അലക്കിയിട്ട് തോറിയിട്ട ഡ്രസ് ഉണ്ട് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബ്ലഡിന്റെ കറ പുരണ്ടിട്ട് അലക്കിയിട്ട് പോകുന്നില്ല കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഭൂമിയിൽ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം അങ്ങ് പറ്റിയപ്പോ അവിടെ രക്തത്തിന്റെ കത്തയാണ് മുറിച്ചപ്പോൾ പീസി പീസായി കിട്ടുന്നു 
ഈ സംഭവത്തെ എടുത്തു ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബുനുൽ ജോസ് റബിയുള്ള എന്ന് പറയുന്നു എന്തേ ഇതിന് കാരണമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം പ്രകടമായതാ ആദരിക്കേണ്ടവരെ അനാദരിച്ചാൽ അനുസരിക്കേണ്ടവരോട് നിസ് നിസ്സഹകരണം കാണിച്ചാൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരോടുള്ള ബഹുമാനം തകർത്താൽ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യതിയാനം പരീക്ഷിക്കാം വെള്ളത്തിന്റെ കളർ മാറാം അത് ചുകന്ന മഴയായി പയ്യാം അതൊക്കെ ലോകാവസാന മടുക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ അവന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അഭിപാധികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഈ ടിപ്പ് സഹിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ആരോഗ്യ അനുകൂലമില്ല അമ്മ തങ്ങളെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കയറ്റം കയറ്റുപോയതാണ് തങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ബുർദ്ധ മന്ത്രിച്ച് ചേർത്താൻ മാറ്റും പോലെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ പിന്നെ പിന്നാൽ കൂടിയിട്ട് ഇറങ്ങാറാക്കല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുരുത്തക്കേട് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ആച്ചിരി പിരി അമ്മാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ നാളെ ഇൻഷാല്ല നല്ല വാഴ്ന്നു പോയ നാളെ സുഹേൽ ഫത്താഫുങ്ങളോ അല്ലേ ഒന്നിരായ സുഹേൽ ഫത്താഫു തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഴ്ന്നു ദ്വാവും ഒക്കെ നാളെ നടക്കും എല്ലാവരും നേരത്തെ വരികയും ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ സംഘാടകർ വർഷത്തിൽ അലഹമുല്ല ഇതുപോലെ പരിപാടി ഏത് മഴയായാലും എന്തായാലും മുടങ്ങാതെ വെക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു തല സംഘാടകർക്ക് വർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ സഹായിച്ചവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അള്ളാഹു താല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ ആ ചെറു നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ആവേശം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അതെല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള പ്രചോദനം അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം ഇതുവരെ അലഹമുല്ല വിഷയത്തിൽ ഈ സദസ് അതിന് വളരെ നല്ല സഹകരണമാണ് അലഹമുല്ല നൽകിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സഹായിച്ചവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കൊക്കെ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് അതിന് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതൊക്കെ വാങ്ങുകയും നാളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് പോലെയുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലതിനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാ ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാ സാക്ഷിയാകുകയാ പഴയ കാലത്തുള്ള അച്ചടക്കം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ പുരയിലുള്ള ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെ പുറത്ത് കാണലുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങി തന്നെ ബസ് കയറൂല്ല കാറിലാ യാത്ര ചെയ്യൽ ഇല്ലേ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില അമുസ്ലിം ഡ്രൈവർമാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ പഴയ അംബാസഡർ കാറിന് അവരുടെ സീറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിന്റെയും ബാക്ക് സീറ്റിന്റെ ഇടയിലും കർട്ടനാണ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ച അവരുടെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ കാര്യാ ഞങ്ങൾ ആ കർട്ടനിടൽ പതിവാണ് കാരണം മുസ്ലിം പെണ്ണുമാർക്ക് അന്യപുരുഷനെ കണ്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കർട്ടൻ വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം കർട്ടൻ ഷോ ആണ് അന്നത്തെ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം ഇസ്ലാമിലെ സഹോദരിമാരുടെ അച്ചടക്കം എന്നാൽ മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈബ് സ്വലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നു ലോകാവസാനം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അടിഞ്ഞാട്ടം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് രംഗപ്രവേശനം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അത് പലതിന്റെ പേരിലും വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഗാനമേളയുടെ മേഖല അല്ലേ എത്ര മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളാണ് സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികൾ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ആർത്തടിഞ്ഞിങ്ങനെ പാടി ഉല്ലസിക്കുകയാണോ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു ലോകാവസാനം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗായികമാര് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി എതിർത്ത് പോയാ പിന്നെ ഭീഷണിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്തു പറയുന്നതല്ല ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ അച്ചടക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയാ ആ അച്ചടക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം റസൂർ പറയുന്നു ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോ ഒളിച്ചോട്ടം വർദ്ധിക
എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇനി കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേട് വരും കേട്ടോ കാല റസൂറുച്ച് നോക്കി ഉപ്പ ആറ്റി പോറ്റി മോളെ പോറ്റി വണ്ണം വെപ്പിച്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് മോക്കൊരു പുതിയാപ്പിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വാപ്പങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മോളെ കാണാറില്ല അപ്പൊ മൂപ്പര് പോത്തി ആര് വേറെ തന്നെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയാപ്പൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഉറക്കണ്ട് പോയിക്കുക അവസാനം എന്താ മധ്യസ്ഥക്കാര് ഇനി ആചാര്യ പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ട അങ്ങ് നിക്കായി അങ്ങ് വിട്ടോടത്തേക്ക് ഏടെ ഉള്ള് ഉള്ളടുത്ത് പിടിക്കുക ജബ്ബജുക്ക അവങ്കഹത്തുക്ക അതിന്റെ വലിയ പോക്ക് കൂടുന്നു പറഞ്ഞു വിടല തീർന്ന് കുരുത്തവും പൊരുത്തവും ഇല്ലാത്ത ജീവിത പിന്നെ ലോകത്ത് വാപ്പ വേണ്ട ഉമ്മ വേണ്ട എല്ലാം അതും കുരുത്തു ഒന്നുമില്ല ഒരു മാന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന എത്രയായിരിക്കും ഒരു വാപ്പയുടെ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് മാസം പള്ളയിൽ പേറി കഷ്ടപ്പെട്ട നൊമ്പരം സഹിച്ചൊരു ഉമ്മ പെറ്റിട്ട് ആ പൊന്നുമോലെ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പോറ്റി വണ്ണം പൊപ്പിച്ച് മദ്രസയിലും സ്കൂളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതായി പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണ് ഡിഗ്രി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉമ്മ അങ്ങനെ ആത്മാഭിമാനം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്റെ മകൾക്കൊരു നല്ല വിവാഹം നടക്കണം അതിനൊരു പുതിയാപ്പിള് വേണം ഒരു ജോറം കല്യാണമൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മ അതിന് വേണ്ടി എല്ലാം മറന്ന് അധ്വാനിക്കുന്ന ഉപ്പ അതേ കാത്തിരിക്കുന്ന മകളെ കാണാനില്ല ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന എത്രയാ ഈ വിനീതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കൊച്ചനുജത്തിമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പെറ്റ ഉമ്മയുടെയും പോറ്റിയ ഉപ്പയുടെയും ശാപം പേറണ്ട കുരുത്ത് കേട് വാങ്ങണ്ട ജീവിതം നശ്വരമാണ് മോളെ നീ ഒരുത്തൻ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും ധിക്കരിച്ച് ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു വാഹനം തട്ടിയാൽ നിന്റെ കാറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ജീവിതം എവിടെ പിന്നെ നിന്റെ കബുറ് പരീക്ഷണമാണ് ആഹുറം പരീക്ഷണമാണ് അതെല്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സ്ത്രീകളുടെ രംഗപ്രവേശനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാരുടെ അവസ്ഥ എന്താ അവർക്കൊരു കുപ്പായം വേണമെങ്കിൽ പുരയിലുള്ള പുരുഷന്മാരോട് പറയും ഓല അങ്ങാടി പോയിട്ട് വാങ്ങും കൊണ്ടുകൊടുക്കും എന്തേ കിട്ടി അലഹമില്ല തീർന്നു അല്ലേ ഇപ്പം പുരയിലെ പുതിയാപ്പോലിനോട് കെട്ടിയ വിയാപ്പോലിനോട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഡ്രസ്സിന് പറയുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ പറയാ കയ്യൂല മോളെ നീ തന്നെ പോയിട്ടെടുത്തു അനക്ക് കയ്യില്ല തലവേദനക്ക് കാരണം എന്താ ഒന്നും കൊണ്ടാന്നാ പറയാ അത് ഇതേടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഒരൊറ്റ വിളിയ അള്ളാന അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ടല്ല നമ്മളെ നാണക്കേടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് മറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചുകൊണ്ടാന്നപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ തെയ്യാമെന്ന ആള് വരെ ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാ അപ്പം പിന്നെ മൂപ്പത് തീരുമാനിച്ച് മോളെ വണ്ടി ഞാൻ തരാം നാളെ രാവിലെ നീ എന്നെ പോയിട്ട് എടുത്തോളും കയ്യില്ല തലവേദനക്ക് എന്നാ മൂപ്പത്തി ആര് ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു കടയിൽ കയറി ആടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വലിച്ചിട്ട് ഒന്നും ശരിയായില്ല നേരെ അപ്പുറത്ത് പോയി അവിടെ ഉള്ള തുണിക്കാരെ എല്ലാം വലിച്ചിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെങ്ങനെ ശബിക്കും വലിയ വിരുത്ത് വന്നിട്ട് വെറുതെ കൈ അടങ്ങാറാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വാങ്ങിയ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും അവസാനം പത്ത് കടയിൽ കയറിയിട്ടാ ഒന്ന് കിട്ടുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നോമ്പും പോയി തറാബിയും പോയി ദിക്രും പോയി സ്വലാത്തും പോയി ഒക്കെ പോയി അല്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അവസാനത്തെ പത്താകുമ്പോഴേക്ക് പിശാചിനെ പടച്ചറപ്പ് പിടിച്ചു കെട്ടിയെങ്കിലും പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നില്ല ഇറങ്ങി ഓട്ടം തന്നെയാ കാരണം എന്താ അറിയോ നേരത്തെ പിശാജ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കുറെ സൈഡ് എഫക്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മെ വീണ്ടും വലാലീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അച്ചടക്കം ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചോ അനാവശ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ പടച്ചറബിന് പൊരുത്തമല്ല നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് സൗന്ദര്യം മറക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ മലായിക്കത്തിന്റെ ശാപം വേറുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫ ഒരു പെണ്ണ് തല മറക്കാതെ മുഖം മറക്കാതെ മാറു മറക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഈ പെണ്ണിന്റെ അവസ്
قال رسول الله എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ആ ഒരവസ്ഥയല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ രംഗപ്രമേശനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ വരുന്നു അതിലൂടെ ഒളിച്ചോട്ടം നടക്കുന്നു ഗാനമേളയുടെ പേരിൽ വരുന്നു അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വീട്ടിലുള്ള പുരുഷനെ പോലും ഭരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാ വീട്ടിലുള്ള പുരുഷനെ പോലും ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആർക്കുള്ളത് പെണ്ണിനുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയൊക്കെ ലോകത്ത് വലിയ ഫിത്തനയുടെ കാരണമാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ദീർഘിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആത്തങ്ങിൽ ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ പ്രകടമാകുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ എണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ ഏകദേശം വലുതൊടിച്ചുള്ളത് മുടുവലും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ പച്ചവെള്ളം പോലെ പുലർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പോക്ക് കപ്പിത്താൻ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കപ്പൽ പോകുന്നത് പോലെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പോക്ക് എവിടെയാണിത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ അനുഭവം അതല്ലേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ രീതിയിലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളല്ലേ നടക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ലോകാവസാനം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സമുദായം പീഡനത്തിന്റെ കൈപ്പ് നീര് കുടിക്കേണ്ടി വരും ആ ഉമ്മത്തിനെ നാലു ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊത്തിവലിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ ഭക്ഷണം നിറയ്ക്കപ്പെട്ട സൂപ്പറേക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്ത് വിഷന്നവശരായ ആളുകൾ ക്ഷണം പോലും കാത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഓടി വന്നിരുന്ന് വട്ടം കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും സംഗമിക്കുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടത്തെ രണ്ട് കൈ വിരലുകൾ ഇതുപോലെ കോർത്തു പിടിച്ച് സഹാബത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടത്തെ കൈ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഇതുപോലെ കോർത്ത് പിടിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ വിഭാഗവും ഒന്നിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് സങ്കടത്തോടെ ചോദിച്ച നബിയെ അവമിൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തിന്നണം എന്ത് കുടിക്കണം എന്ത് ധരിക്കണം അല്ലേ റസൂലല്ലപ്പാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആധുനിക ഭരണകൂടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ബീഫ് അറക്കണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ല ബീഫിനെ വെക്കണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാ നിയമത്തെ കൊണ്ട് എന്ത് കളിയും കളിപ്പിക്കാം പക്ഷേ നടക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് മറ്റൊരു വിഷയം നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചില്ലേ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെ കാവലാളികളായി നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം മതത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഭീഷണിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സഹാബത്ത് വളരെ സങ്കടത്തോടെ ചോദിക്കുക സഹാബത്തിന് വേദന ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ഞമ്മളെ പോലെയല്ല ഞമ്മൾ എന്റെ മക്കളെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സഹിച്ചത് ഒരു ചുക്കും സഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതേ സ്ഥാനത്ത് സഹാബത്ത് എല്ലാം സഹിച്ചവരല്ലേ ിയത്തി <laughs> 
പ്രതിസന്ധിയുടെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ഘട്ടത്തിൽ ഹബീബിന്റെ പിറകിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്നവരാ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ബാലാസാദ <laughs> ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആജ്ഞക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ സർവവും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് വളരെ വേദനയോടെ ചോദിക്കുന്നു അവ നിൻകില്ലാബീബായ നബിയെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഈ ഉമ്മത്തിന് വരാൻ കാരണം അന്ന് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടാണോ അങ്ങബലത്തിന്റെ കുറവാണോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മറുപടി അല്ല മക്കളെ അല്ല ബൽ അന്തും അന്ന് എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാ പക്ഷേ ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒലിച്ചു വരുന്ന ചണ്ടി ചവറുകളെ പോലെയാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എന്റെ സമുദായം എന്ന് മുഹമ്മദ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൂല്യമില്ലാത്ത സമുദായമായി മാറും ഹക്കും ബാത്തിലും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല നന്മയും തിന്മയും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല സത്യവും അസത്യവും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല എല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതിയുള്ള അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരായ ഉലിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും ഈ മാനിന്റെ പക്ഷത്ത് ഏത് നയമാണ് അംഗീകരിച്ചത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നയമല്ലേ പടച്ചറബിലുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കുന്നവർ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളായി തങ്ങളുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കുന്നവർ അവരോട് എത്ര ശക്തമായ സമീപനമാണ് ഔലിയാക്കൾ അംഗീകരിച്ചത് ഇന്ന് ഞമ്മളോ ചമലിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് അള്ളാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമല്ല റസൂലുള്ളാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമല്ല സഹാബത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പ്രശ്നമല്ല ഔലിയാക്കന്മാരെ തള്ളി പറയുന്നത് പ്രശ്നമല്ല എല്ലാവരും ചങ്ങാതിമാരെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയല്ലേ എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി കുളഞ്ഞു നടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മത്തിന് മൂല്യമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നിക്കരിക്കുന്നവനും നിക്കരിക്കാത്തവനും എല്ലാം കണക്കനല്ലേ ഇരുപത് നിക്കരിക്കുന്നവനും എട്ട് നിക്കരിക്കുന്നവനും എല്ലാം ഒറ്റപ്പള്ളി എന്നിട്ട് ഐക്യം ദീന നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള എന്തില്ല അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ എന്നിട്ട് എട്ട് നിക്കരിക്കാൻ നോക്കും നിസ്കാരത്തിന് ഒന്നാമത്തെ സസ്സിൽ വന്നു എന്നിട്ട് എട്ടും നിക്കരിച്ചിട്ട് അറ്റ പോക്ക ബാക്കിയുള്ള പെരടിയിലേക്ക് കുടിച്ചാൽ പറ്റിയിട്ട് ഉമർ ഖത്താബിന് കാല് വിളിച്ചാടിട്ടു ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റബിയുള്ളാണെങ്കിൽ കാല് വിളിച്ചാടിടും നിക്കരിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാണ്ട് അടിച്ചു പോകുന്നൊരു സഹാബിനെ വലിച്ചിരുത്തിയില്ലേ കാരണം സുന്നത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സഹിച്ചുകൂടാത്തവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇരുപത് റക്കാത്തുള്ള തറാബീഹ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ സുന്ന അത് നിഷേധിച്ചിട്ട് നീ എട്ടല്ല എൺപതിനായിരം നിക്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇരുപതാണെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ തന്നെയാകണം അനാരോഗ്യം കൊണ്ട് നീ രണ്ട് നിക്കരിച്ചാ രണ്ടിന്റെ കൂലി പത്ത് നിക്കരിച്ചാ പത്തിന്റെ കൂലി പന്ത്രണ്ട് നിക്കരിച്ചാ അതിന്റെ കൂലി എട്ട് നിക്കരിച്ചാ അതിന്റെ കൂലി പക്ഷേ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിക്കാൻ പാടില്ല തറാവിന്റെ അതത് എത്ര ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചോളണം ഇരുപത് തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചോളണം നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ വികൃതമായ ചിന്തകളാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഈമാനിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നശിപ്പിക്കുന്നവർ അക്കും ബാത്തിലും ഒന്നിച്ചു കൂടുകയാൽ 
ഇനിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് റമലാനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്കൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ പിരിവിന് വന്നതാ കത്തുകൊണ്ട് മഹല്ല കമ്മിറ്റിന്റെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ചോറ പിരിവിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനുണ്ട് അവനക്ക് ഒരു പൊരണ്ടായി കൊടുക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ അത്ര തണ്ണ ഇത്ര തണ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ജോറം പിരിവ് എല്ലാരും കൊടുത്തു വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോട് അങ്ങാടി എത്തിയപ്പോ സ്വന്തം പാർട്ടിന്റെ വക ഒരു ഗാനമേള ലൈലത്തിൽ കതിരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് റമദാൻ ഇരുപത്തൊന്നാം രാവിലെ ഒരു ലൈല ഒരു നല്ല ഗാനമേള എന്നിട്ടോ അതിന്റെ പിരിവിന്റെ മുമ്പിൽ ആര് തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോക്കർ തന്നെ നേരത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കാൻ പൈസ വിരിച്ചോടുത്തോ ഈ പോക്കർ തന്നെ ഹറാമായ ഗാനമേളയ്ക്ക് പോയിട്ട് പൈസ വിരിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെ സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും വേർതിരിവില്ലാതെ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാറ്റിന്റെയും പിറകിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നൊരു സ്വഭാവം ഇതാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അങ്ങനത്തെ കാലം വന്നാൽ ലോകാവസാനം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് മുഹമ്മദ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ സംഘടന വർഷങ്ങളോളമായി വളരെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം ഈ വിഷയത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മുഖ്മിനിയങ്ങൾ നൽകുന്ന അകമടിഞ്ഞ സഹായത്തിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏകദേശം ആറ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ അൽഹമില്ല അവർക്കൊരു മാസത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന്റെ വെള്ളം രുചിക്കാൻ ഈ സംരംഭം വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് അള്ളാഹുവേ സഹായിച്ചവരൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനേ ഈ വിശുദ്ധ റമലാനിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ എല്ലാ വർഷവും സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഗ്മിനങ്ങളുണ്ട് പണക്കാരായിട്ടല്ല റബ്ബേ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരിറ്റ് കഞ്ഞുവെള്ളം എന്ന രീതിയിലാ നാഥാ നീ അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുന്യാബിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഇരുപത്താറ് ആളുകൾ കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല പതിനൊന്നോളം പാവപ്പെട്ട രോഗികളായ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകുന്ന അങ്ങനെ പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷവും മുടങ്ങാതെ സഹായം എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സേവനം ഈ സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ മറ്റ് വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദുന ഇബുനു അബ്ബാസ് റബിയുള്ളാഹു അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ അബ്ബാസ് റബിയുള്ളാഹു അൻഹു പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം എഴുത്തിക്കാതിരിക്കുക റമദാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പുണ്യമുള്ള വിവാദത്താണിത് എഴുത്തിക്കാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുന് പള്ളിയിൽ എഴുതിക്കാതിരിക്കുക റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ വലിയ പുണ്യം വാക്തത്വം ചെയ്ത വലിയ പ്രതിഫലം ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവാദത്താണ് എഴുത്തിക്കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു താല അൻഹു പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാതിരിക്കുന്നു ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി ബാങ്ക് കൊടുത്തു സുണ്ണത്ത് നിസ്കരിച്ചു ജവാഹത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ അടുത്താടിയിരുന്നു അസ്സലാം വലൈക്കും പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ സലാം മടക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുന് ടെൻഷനായി കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം വല്ലാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ വലിയ ബേജാറില്ല ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ടെൻഷനായി മുസ്ലിമീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് സാധാരണ ചിരിച്ചു കാണുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ദിവസം വല്ലാത്തൊരു മ്ലാനത നീ അടന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്താ സുഹൃത്തെ പറ്റി എന്താ നിന്റെ മുഖത്ത് വിഷം ഒന്ന് പറയണം അതൊന്ന് കേൾക്കാനെങ്കിലും സന്മനസ് കാണിക്കണം മഹാനായ ഇബുന അബ്ബാസ് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തുള്ള വെപ്രാളം കണ്ടപ്പോ ചോദിക്കുന്നു ഹബീബേ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു ബേജാറ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഒന്ന് പറയൂ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബിയുള്ള 
ആ ആഗതം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ നമ്മൾ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ എത്രയാ അതേ നമ്മൾ വേണ്ടുന്നതിനും വേണ്ടാത്തതിനും എത്രയാ വലിച്ചെറിയുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ എത്രയാ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വാരി വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ പക്ഷത്ത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്ക ഇബുരബ്ബാസ് അങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താ മോനെ നിന്റെ നിങ്ങളുടെ വിഷമം ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പറയുന്നു ഇബുനബ്ബാസ് തങ്ങളെ ഞാൻ ഒരാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നു അവധി പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയ കടമാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ എന്റെ കടക്കാരൻ പള്ളിയുടെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കാണും അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും ബേജാറില വാങ്ങിയത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ വിഷമത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ടാ മഹാനായി ഇബുൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ നീ എന്തിനാണ് ആ കട വാങ്ങാൻ പോയത് നല്ല ആ മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല പീഡിപ്പിക്കാനല്ല ഇബുൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മോനെ കടക്കാരനോട് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ ഇബുൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഇൻ അഹബുത്ത നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം ഇതങ്ങ് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഇബുൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളു ഏത്തിക്കാഫിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ ആഗതനിക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഇബുൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഏത്തിക്കാഫിലല്ലേ ഏത്തിക്കാഫ് മറന്നുപോയോ അനസീത്ത ഇബുൻ അബ്ബാസ് ഇബുൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏത്തിക്കാഫ് മറന്നിട്ടാണോ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് മഹാനായ ഇബുൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കാനവന്മാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കണം മഹാനായി ഇബുൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കബുറിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ കബുറിന്റെ സാഹിബായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് അവന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നിട്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നീ സാന്ത്വനം നൽകിയാൽ ഒരു ലഫുന്നു കൊണ്ട് നീ ആശ്വാസം നൽകിയാൽ പത്ത് കൊല്ലം ഇഴുത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് സഹായിച്ചാൽ അവനിക്ക് പത്ത് കൊല്ലത്ത് ഏത്തിക്കാഫിനേക്കാൾ വലിയ കൂലി എന്നിട്ട് ഇവന് അബാസതങ്ങൾ പറയുന്നു അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവിന്റെ പള്ളിയിൽ എനിക്കിപ്പോ നിന്റെ വേദന മാറ്റാതെ ഇരുന്നൂടെ മോനെ ഇബുൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ കടക്കാരനുമായി സംവദിച്ച് ആശ്വാസത്തിന്റെ വഴി കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ചെയ്യുന്ന പണി ലാഘവത്തോടെ കാണണ്ട കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം വളരെ വലുതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരു മാസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കഞ്ഞി വെള്ളം ഒരു കുടുംബം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രോഗി മരുന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് റബ്ബ് തരുന്ന പ്രതിഫലം ചില്ലറയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ ഈ ആവേശകരമായ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം അത് താഴോട്ട് പോകാതെ വർഷത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകണം സഹകരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ വർഷവും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് 
വളരെ വിപുലമായി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നടത്തണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ കൊല്ലവും അതിന്റെ പൈസ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദന സദസ് ആകലാണ് കഴിഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യമുള്ള സമയം എന്നാലും അലഹമില്ല എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെലവ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ട് ഉൽക്കാൻ മനുഷ്യ ആരെങ്കിലും സദസ്സിൽ വെച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് തുടക്കം കുറിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ ഫത്തഹിന്റെ ബാബു നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അലഹമുല്ല എന്തൊരു പേര് യജമാനായ റബ്ബെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വാക്തത്വം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും നല്ലതിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പിശാജ് സമ്മതിക്കാതെ വിമ്മിഷ്ടം കാണിച്ച് പലരും മാറി നിൽക്കുമ്പോ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്തത്വം അതിന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം കാംക്ഷിച്ച് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നൽകിയ സഹകരണത്തിന് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിലും മാഹറത്തിലും നൽകണേ അള്ളാഹ്മിക്കയാഹമറാഹിമി രണ്ട് അലഹമില്ല ആരെന്നത് പേരെന്തിരു തൻവീർ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ മൂന്നാമത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താ മോന്റെ പേര് ചോദിച്ചോ ഫൈസൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇതിനങ്ങനെ ഒരു അമ്മായി തക്കാരും നല്ല വേണ്ട എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് ആവേശത്തോടെ എന്തായാലും ഒരു വർഷം ഒരു കുടുംബം എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്ന നീയത്തോടെ ഉറപ്പാ എന്റെ മക്കളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നൂറ് കൊല്ലം പോറ്റുന്നതിനേക്കാളും പ്രതിഫലം ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു വർഷം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അള്ളാഹുവെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ വസലാക്കൂല എന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച സത്യാണ് ഇവരെല്ലാവരെയും ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ റഹ്മാനെ പാവങ്ങളുടെ വേദനയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെയും കുടുംബത്തെയും ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇനിയാരുള്ള വേം പറയും ആ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ആളെ ശരിക്കും കാണുന്നില്ല കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വന്നേ നോക്കി ാണ് <laughs> <laughs> വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പാവങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ദുയനും ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ചെറിയ കാര്യം തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ അവിടുന്നും അവിടത്തെ കുടുംബവും ഒരു ഭാഗത്ത് കടന്നിട്ട് ഉണങ്ങിയ കാരക്കയും പച്ചവെള്ളവും കുടിക്കുമ്പോഴാണോ പാവപ്പെട്ടവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് റസൂറുള്ള ആയുധങ്ങൾ സഹായിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും കൂടുതൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വന സേവനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തോട് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ പാവങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകും സുൽഫി ആ അലഹമില്ല പൈസ ഇപ്പൊ തന്നെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിൽ ആഹ്റത്തു നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ആരും കണ്ടോ ഇൻഷാല്ല വേം പറയാ അതിൽ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു ചെറിയ വന്നത് അവിടെ ആ പേര് നോക്കി അള്ളാഹു എന്നീ സ്വീ എന്തൊരു പേര് സമത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു എന്നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ കബൂലിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ അവർക്കും കുടുംബത്തിനും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ബിറഹ്മത്തിക്കയാർ ഹെമർ റാഹിമേൻ എനിയാരാ അൽഹംദുലില്ലാ ആ ഏ 
മുഹമ്മദ് അലി അലഹമില്ല അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുന്യാബിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ റഹ്മാനെ സംഘാടകർ പുറത്തും കൂടി നോക്കിയാൽ ആളുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് ബേഗ അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുത്ത് തന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ ബാക്കി കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ സഹോദരിയുടെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ സ്ത്രീകളുടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു സഹോദരിയെങ്കിലും ഒരു വാക്തത്വം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താലത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് ഇൻഷാല്ല അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജലദോഷവും പനിയും വന്ന ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ എത്തി വന്ന പൈസ അലഹമുല്ല എന്തേലും മറ്റു പേര് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആവർത്തി നിർവഹിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ اللهم صل على سيدنا محمد نير الله يبقى نرتو ني انا انغنا تقريكو نجل انغنا صندا اخرت الكولي يتا ون الحمد لله الله تعالى بركتي يتا الله يدي دو پورتي يركان الله توفيق نلغني رحمان ارغما يا پردبلم سيد والحمد لله الله يدي سوي يركان رحمان وقت تم پورتي يركان الله توفيق نلغني رحمان اي ورقك كينو ليتو لي الله يدي مدنغا ده جيبي ده تلبلو പാപങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഹല്ല് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതിനുള്ള ഹലാലായ സമ്പത്ത് നീ വർക്കത്തോടെ ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നേരം കൊണ്ട് വേം പറയാം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അധികം ഒച്ചടാടാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്ന് ടൈറ്റ് പിടിക്കാതെ എല്ലാവരും കഴിയുന്നവരൊക്കെ സഹകരിക്കുക ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു താൽ രണ്ട് സഹോദരിമാർ അലഹമുല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ രണ്ടേ വാലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളു ഏന്ന് ബേ നോക്കി ഇൻഷാല്ല റൈഹാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരിയും ഹദീജ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാരും വെച്ച് ആദ്യമായി വാക്തത്വം ചെയ്ത രണ്ട് സഹോദരിമാര് രണ്ട് പേർക്കും നീ സ്വീകാര്യത നൽകണേ റഹ്മാനെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിലും ആഹുരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുന്യാവിലും ആഹുരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല ഈ അയ്യായിരം പറയുന്ന ആൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അയ്യായിരം ഒന്നായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണ്ട മാസത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ ഇൻഷാല്ല ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് എന്താക്കാം പത്ത് മാസം കൊണ്ട് തീർത്ത് തീർക്കാൻ കഴിയും വലിയ ഭാരമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യൂല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കലക്ട് ചെയ്യൽ അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല സദസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു അയ്യായിരം ഏൽക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد نبي ما بريا ان شاء الله انا ديريبيكنيلا اترا لا يبو ها ولي كالله سوركم ان ادم كتولا اه ايركت ان شاء الله نيار كونت بيم بريا ان شاء الله اه موبر هو تنه ايدا سانغاداكا تنه الحمد لله الله تعالى بركه ديته واقتتم پورتي يركان الله توفيق الله نلغ ما راغاته الله تعالى خير وبركه نلغ ما راغاته വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പാവങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അവരുടെയൊക്കെ ദീനും ദുന്യാവും ആഹ്റവും സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സുഹറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാർ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണു നേരെ ഒപ്പുന്നതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ വാക്തത്വം ചെയ്തവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സിലോ കുടുംബത്തിലോ അവരുടെ ഏത് മേഖലയിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നീ 
അത് മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ സലാമത്തിന്റെ വഴി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേഹ്മാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൊണ്ട് അത് ഓർപ്പെടുത്തിയാണ്ട് നിർത്തും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പിരിയണം ഇനി ആരെങ്കിലും ആ വിഷയവുമായി സഹകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്നറിയിക്കുക ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ ഉപ്പ കരളിന് മാര രോഗം വന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകം ദ്വാഴ്ച അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ പ്രദേശത്ത് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് വി എസിന്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായി നിന്ന മുഹമ്മദ് അലിക്ക ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല എളുപ്പത്തിൽ ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂത്ര സംബന്ധമായ ചെറിയൊരു അസുഖം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എളുപ്പത്തിൽ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ സഹോദരൻ കാലിന് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലാൽ ഏഹ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനും ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല മൗഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ല നമ്മുടെ സോൺ സെക്രട്ടറി സാദത്ത് ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിനുള്ള സഹ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകാൻ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗഫൂർ ആജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകാവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അകലയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന എഴുപത് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം അടയാളങ്ങളും പുലർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പത്തിരുപത് ശതമാനം അടയാളങ്ങൾ മാത്രമേ പുലരാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ലോകത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ കൃത്യമായി ഒരു ജിഹാദിന് വേണ്ടി തന്നെ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളോടല്ല ഇപ്പൊ ജിഹാദ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മോടുള്ള ജിഹാദാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം നൽകിയ ഭുജിക്കാൻ ഭക്ഷണം നൽകിയ ശ്വസിക്കാൻ വായു നൽകിയ ധരിക്കാൻ വസ്ത്രം നൽകിയ നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഭൂമിയെ പാകപ്പെടുത്തി തന്ന അധിവസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തു തന്ന അധിപനായ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ മക്കളെ നമ്മളൊക്കെ എന്തൊക്കെ അമ്മത്തികളാ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്ത് കൈയും കണക്കുന്നില്ലാത്തതാണ് ആ നിയമത്തിന് നന്ദി കാണിക്കുമോ നിയമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് റബ്ബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി കേടിലാണോ അവന്റെ ശിക്ഷ കടോരമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പാണോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നാം അധിവസിക്കുന്ന ലോകം അത് വലിയ ദീർഘമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ അവസാനിക്കാൻ അടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ എണ്ണി പഠിച്ച മരണം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ തട്ടിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വന്ന ഇന്ന് ഞാൻ വലിയ മാണിക്ക കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീട്ടിൽ നല്ല എ സി റൂമിൽ കട്ടിലും ബെഡും ബ്ലാങ്കറ്റും തലയിണിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതേ ഒരുപാട് ഇടജന്തുക്കൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു താർപ്പായ പോലും കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കാടുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പള്ളിക്കാട്ടിൽ കുടിച്ചു വെച്ച ആറടി മണ്ണിലാനെന്റെ പോക്ക് റബ്ബേ അവിടെ എനിക്ക് കട്ടിലില്ല അവിടെ എനിക്ക് ബെറ്റില്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ല തലയണയില്ല ഉറ്റവരില്ല ഉടയവരില്ല ഒറ്റയാനായി ഞാൻ അവിടെ കടക്കേണ്ടി വരൂ അവിടത്തേക്കുള്ള എന്റെ സലാമത്തിന്റെ വഴി ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കണമെന്ന നല്ലൊരു ബോധത്തോടെ 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളോട് എതിർ നിന്ന് നമ്മെ പിഴപ്പിക്കുന്ന പിശാചിനോട് ജിഹാദ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനുചരന്മാരായി അനി അനി അണി അടിമകളായി ജീവിക്കാൻ നാം ഒക്കെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു ടോർച്ചിലിട്ട ബാറ്ററിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി പോലും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യരെ പിടിതെറിയുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണോ ആ മരണം നമ്മെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത സാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന ബോധത്തോടെ ഹൃദയ ശുദ്ധിയോടെ നടത്തിയ വിവാദത്ത് ഒരഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കുറുണ്ടെങ്കിൽ സലാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാമാണ് എന്റെ ആഹ്ലത്തിലും കബറിലുമുള്ള കൂട്ടാളി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വഴിയെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള നന്മകൾ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമലാൽ ആ വിശുദ്ധ റമലാൽ വളരെ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ സമയം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഒരു മാസത്തിന്റെ കഥയേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഒരാഴ്ചയുടെ വലുപ്പവും വ്യാപ്തിയെ കാണുകയുള്ളൂ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ കതറിലേക്ക് ചുരുങ്ങും ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ കതറിലേക്ക് കുണുങ്ങും ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊല്ലി ഒരക്കുന്നതിനുള്ള അത്രയും ഒരു തീപ്പൊരിച്ചടിന്റെ സമയമായി കാലം ഇങ്ങനെ സ്പീഡിലൊഴുകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വിശുദ്ധ റമലാൽ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എണ്ണിയപ്പെടാ ഇന്ന് കെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി മക്കളെ അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വാരി കോരി പൊതിയുന്ന സുന്ദരമായ ദിനരാത്രങ്ങളല്ലേ അടിമകൾക്ക് അധിപനായ റബ്ബ് അവന്റെ കാരുണ്യം വാരി കോരി ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു സമയം അത് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരറ്റ ദിവസം ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ പടച്ചത് അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നതും അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലത കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിന്റെ അടിമകളെ കടാക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നീ ഒന്ന് കടാക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ ഇന്നത്തൊരു രാത്രിയെങ്കിലും സാധുവായഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവരാണെങ്കിലും ആ മീൻ പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സയ്യിദന്മാരുണ്ട് മുതാലിമീകൾ നല്ല നല്ല അലിമീകളുണ്ട് പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട് അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമല്ലോ ആ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്കൊന്ന് കരഞ്ഞു ചെയ്ത് പിരിയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ അലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കടാക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സദസ്സിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കുക നമുക്കൊരൽപ്പം ഇസ്തിഫാര് നടത്തി ഒരൽപ്പം ദിക്കുറു ചൊല്ലി നന്നായി ഒന്ന് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടാൻ യോഗ്യനായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ചാരിടിയെങ്കിലും ഒരാരുടെ ആമീനെങ്കിലും റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇജാപത്ത് നൽകണേ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ അള്ളാഹമില്ല ബിച്ചിബി ആമിനാബി ഹഫ്സ അല്ലെ ഹഫ്സാന മറിയമ്പി മറ്റൊരു സഹോദരി അതുപോലെ തന്നെ ആ വേറൊരു സഹോദരി 
ആരിഫ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സഹോദരി ഇങ്ങനെ അലഹമില്ല ആറോളം ആറോളം സ്ത്രീകൾ അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ റഹ്മാൻ ഇവിടെയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജൂൺ പത്താം തീയതി നാളെയാ വരുന്ന പത്താം തീയതി അല്ലേ പത്താം തീയതി ഇൻഷാല് ഉച്ചക്ക് ഒന്നര മണിക്ക് കുത്തുകല്ല് സി എം സെൻറ്ററിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല പത്തിരുപത്തിനാലോളം പേരിപ്പം നമുക്കതിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കുറച്ചൊരു ഷോട്ടും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവും കൂടെ ഉണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ അപ്പം അധികം കണ്ട് ചോദിക്കാൻ പോയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം ഒച്ചട്ട ഇടങ്ങറ ആരെങ്കിലും ഇൻസാലി ആ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല സയ്യദിന മുഹമ്മദ് വല അലി സയ്യദിന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അയ്യായിരം പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാളും കൂടെ ഇൻസാ അള്ളാഹ് ഏ ഒന്ന് ലേശം ബുദ്ധിമുട്ട് ആരാ മുഖദാർ മുസ്തഫ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ റഹ്മാനെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിയെ നീ ഹൈറും വർക്കത്വം നൽകണേ റഹ്മാന അതാരും ബാക്കില് ആരിനോള് നിസാർ ആ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹിജാസ് ചമ്മങ്കാട് അലഹമില്ല വേറെ ചുർപ്പക്കാരൻ മറ്റേ പേരെന്തരും ഫൈസൽ ആ അത് വരളയ വേറെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തും നൽകും ഒന്ന് ഞാൻ തേറ്റിട്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇനി ഇൻഷാല് ഒരു ഏഴെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാകും സാധാരണ നമ്മൾ ഈ സദസ്സ് നിന്നിട്ട് ആല അതിന് വേറെ വിരോധം നടത്തലില്ല ഇല്ല അത് കിട്ടും ഇൻഷാല പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല മാസത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വെച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും പാവങ്ങളുടെ കണ്ണിന് ഇരുപ്പ് നിന്നില്ലേ അതിനെന്തായാലും അള്ളാഹ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അള്ളാഹു താല നമ്മൾ കൈവിടാതിരിക്കട്ടെ നേരം കണ്ടോ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ആ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ഒന്നും കൂടി നേരം അയച്ചു നോക്കി മോനെ ഏ വിശാല നമുക്കൊരു അല്പം വിക്രം സ്വലാത്തിന് വേഗം വായിച്ച നിങ്ങൾ പിരിയ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ടായി പോലെ ആ ഇനിയൊരു ഏഴെണ്ണം കൂടി വേണം അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഫദ്ദ് പുതി ഏ മൂന്നാൾ പറയണ്ട രണ്ടെണ്ണം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹൈറും വർക്കത്തും അള്ളാഹു താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹലാലായ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു താല വർക്കത്തോടെ നൽകട്ടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇനി ഒരു ആറും കൂടെ ഉണ്ടായി നമ്മളെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇൻഷാ അള്ള ആരുള്ള അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരു ആറെണ്ണം കൂടി ആ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരും കണ്ടോ നോക്കി ഒന്നും ഇനിയാരും കണ്ടോ ഇൻഷാ അള്ള ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹു മസല്ലി അല സീദന മുഹമ്മദ് ഇനിയാരുള്ള നേരത്തെ ഏറ്റതാ ആ ഞാൻ കണ്ടോ വേഗം പറയാം ഇൻഷാ അള്ള അബ്ദുൽ ഖാദർ സി കെ വി അല്ലേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മുപ്പതായി ഇനി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടി ഏ ആ അഞ്ചെണ്ണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇപ്പം അയ്യായിരം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളൂ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഷാ അള്ള എന്നാൽ മാസത്തിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു താല സ്വീകരി ഏ ആ ഒരു മാസത്തെ പൈസ ഇപ്പം കൊടുത്തു അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല വർക്കത്തി അത് ഇതിനെ കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇത് വെക്കേശം മാറിപ്പോല ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് അലന്ന ഒരു പത്ത് അലണ്ടായാലും അതാണ്ട് തീരുമല്ലോ അല്ലേ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹു മസല്ലി അല സയ്യദിന മുഹമ്മദ് വല അലി സയ്യദിന മുഹമ്മദ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറയാൻ പറ്റിയോലും ഇൻഷാ അള്ള ഒന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അലഹമില്ല ഒന്നാർ കൊടുക്കും പോലെ വേഗം കൂടെ അവിടെ സ്ലിപ്പ് നോക്കുമ്പോ
ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു നാലാള് എന്തൊരു മോന്റെ പേര് നിഫ നേരത്തെ പറഞ്ഞതന്നെ ആ അവർ അലഹം വേറെ നിഫ തോന്നല്ലേ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും നൽകട്ടെ ഇനി ആരുള്ള വേം പറയാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇനി ഒരു മൂന്നാളും കൂടെ ഇപ്രാവശ്യം പെരുന്നാക്കു വന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ വില കുറച്ചാണ്ട് കുറച്ചാ മതി എന്നാൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഏഹ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആഹൃത്തിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ ആഹൃത്തിൽ സലാമത്തിന് ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സന്തോഷം തിരിയും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് നൽകട്ടെ സവാദ് രണ്ടായിരത്തി അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ അതാ ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ മോന്റെ പേര് കാമിൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല കാമിലിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ക്ലാസിക് അയ്യായിരം അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ ഷഫാബിന്റെ ഉമ്മക്ക് സുഖം അള്ളാഹു താല എളുപ്പത്തിൽ ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ഇൻഷാ അല്ല ആ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ അഞ്ച് അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇനി വാടക കൊടുക്കുന്ന കുറച്ചേ കണ്ട അള്ളാഹു താല വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇത്തിരി അങ്ങനെ അഞ്ചാ ഏ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പഠിച്ചോ തരാൻ വിചാരിച്ച അങ്ങനെ ഒരു തിരുത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ റബ്ബസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കൽവിൽ അള്ളാഹ് തോന്നിപ്പിക്കല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല രണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കലാ ഇനി ആരെ കണ്ടോ ഇൻഷാ അല്ല ആരല്ല ആ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു അയ്യായിരം അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നെ തങ്ങൾ കമ്പേജ് അറങ്ങ് തീർന്നില്ല എന്നെ ഇനിങ്ങനെ വേണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലെ ആരോട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കൂലി കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ നല്ല കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ പാവങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു താല ഖൈറു മറക്കുന്ന ഇപ്പത്തിന് ഉപ്പന്റെ ആടാണല്ലേ അള്ളാഹു താല വാപ്പിന്റെ കബർ സന്തോഷത്തിലായി കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗ ലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാർ എല്ലാവരും നേരെ ഇരിക്കുക തല മറക്കാൻ കയ്യിലുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തല മറക്കുക ഒരു പതിനൊന്ന് ഇസ്തുഫാറും ഒരു പതിനൊന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ദിക്കറും ഒരു പതിനൊന്ന് സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നേ മൈക്ക് ഉണ്ട് രാത്രി സമയം സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എല്ലാരും ഇരിക്കുക അള്ളാഹു തല പറക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ ജദിദുക്കും <laughs> ഹുമ്മദുറസൂലുല്ലാഹിസ്ലാഹുസ്ലാഹുല്ലാഹു 
محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله إلا برنير إركيا حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم أتنقل ما نسل ورط ويري بادين النص صلاة نل شبدة تجلر إلا بركم الله تعالى خير وبركة تنالك ما راعته كوتا تلوري كاير نعلا كورما بورت يا نعم مني دنا إني أنا عند بريا بطة وافا 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 تايت مون ورشن كرنجو نالا ماتا آندين ده ورشا دكا نيجيا كارلا تلاد تك عالت جيفيت من مارنجا Pergelaran mara itu kuota tilpa ta, uru beliye begitu tama irono. Wapa itu wapa, beliye arye pata beliye irono. Mahana ya samsul ulama kutubi Muhammad Musliya Nawarullahu Marqada. Hayat galat, nerit van, sanarsi kerum, sandosom pangkudu yum cieyna uru begiti irono. Wapa itu wapa. Agar beliye uru bad, beliye kerum salihin ulama ke, apa perempuan irun do Allah beliye abu dendah raja yurti kurku mara gatte. Abang itu kabar kat tuan Allah, nama dia kat dini dan dunia itu makhluk yang sangat dosa kita terate. Boleh ia ada mai iranu, masalah ini, mahaan ayat itu bi tanggul itu tahkikat tinggal, adz peribunna mai, kayu besar pergi baca, orang bandi dulu iranu, orang bad orang kalau pergi undur, pelarum betul bandu apa yang kita tu ayat ini kita orang kanda iranu, bandi raya apa, pandan dua warga kala, bacaan mila ada. Bau di kamar ya, orang itu bandang kalau tidak ada, buat itu orang orang itu ceria romil, berum berlalu, matran gurit je, jiwit je, ibadat je, itu, walarnya orang manusia itu, orang orang kalau orang orang kau tidak, bacaan orang tidak ada, anggana jiwit je, marjun marjun boleh ada, jiwit itu kalau itu ada orang orang arya pada itu, yang mana orang orang beri dia mana sahaja itu, orang orang itu beri kita orang orang itu cerna itu, papa adiam beri orang orang itu cerdik ayah, saya mana orang orang kalau beri kita beri orang orang Abu itu kabar kat tuan Allah, nama orang nak kita rumah raga te. Wapu wafat ayat ini saya semua orang wapu itu pergi janda ya lu. Orang semua orang ke orang tabar orang orang yang dalam wapu itu mahu hidup orang dia kembali orang agra hari itu. Sehingga kami nanti nak kuburkan orang terus terkata orang orang puas itu. Ramadhan ini Mumbai tarik sa Ajmer ziarah itu dapat. Abu itu beri cik ayam istiqarah itu cik itu. Alhamdulillah ziarah itu kerja ni bantu rendah dua sahaja kerja pun. Padi itu kade, orang nalla orang rendah ni la buid pertan wada kelebi kayu. Alhamdulillah kerjanya bodohnya aja. Mana raya Syeidu Ali Bapa ke tenggel, Syeidu Hamid ke amat tenggel matul, rendu mahaan maraya Syeidan mara dan ayatro to til. Nuru kana kita algal panggil ta, orang samuha nombor doro yoto kude, orang hefthul Quran college Alhamdulillah tordoni rikiyan. Ipole ede sam tordakati tenggel wala pertan, semua orang aja wonda. Khaja tenggel itu orang keramat tu dengnya. Aduh, anda dengan staf anda ni perit apa markus mau ini ya? Khaja tanggal ada perit tan, naik kalau staf anda naik koten ni di tangan yang perit, mana raya tanggal orang orang perkaya bi kini jadi thundar. Ipo lah, alhamdulillah, tordangan ni valer ya, rahat tordan naran, boleh iya bahaya dah. Kutikel itu nombor tu ra, bacaan ok, diwasan ni ada rupiah orang bacaan itu cuma atom beranu, orang masa tengah jering ni tu arwah dina itu rupiah beranu. Padahal ni ada rupiah orang buat ini wadai ya, istadu mari kita sambal alam guri pun masa tu lo, ya kadai sih inilah ini meeting guri kanan kutiya po. Orang lepas itu ribut, ayah 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 rupiah orang rumah satu tilt celah pun, ada ni beri kan? Ia pun orang kuttiga dengan ini, itu Quran lagi sihir orang buli cuci untuk kena dua belas tahun saugeri tidak. In dalam mana ada cuci bahasa kor sihir itu untuk beriti ayah ke kuttiga lek, orang orang kuat ke anak ke, abang ke, tamasi kan lah saugeri orang kuda arrange dia ram, in dalam ni yaitu orang kuda beri samvida ayah tuodeng itu untuk, ni orang ok, ada ini biji yaitu ni beri itu ayah cie ram itu, ah Quran ini fullu cie ayah mana langgan ayah lelom, nazarat ini sakina. Quran baca ayat yang cerita tentang setelah itu Allahu Inna Samadhan yang orang memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tenggelam pada pucat. Apa Quran ini fikir cerita ceria makhluk madras school dan janggala sejarah janggala sekolah pendidikan itu kuttia lah. Papa dengan school pendidikan kerja baki lalu sami itu mudah ini dengan tenggelam Quran udah. Aduh Alhamdulillah Quran ini dapat dengan orang orang yang kerja hidup Maya. Bismillah Ramadhan ini ada dengan terdakwa Allahu Taala Ramadhan ini berkat tuh di bijak itu mara agitai. Aduh, anda tinggal ok. Ya, setiap hari tu, nuhujur cek berindi doa aja yang orang mendo. Abadah pradham ini kemari kutinggal kengan. Walau ada di antara kemari korang tu saugeri tinggal cahidu buat kan. Adanya per dua mohon lecto urupi per pertama beranak. Nenggal ok, insyaallah, visiatil pogan na samiyat. 
തിരിച്ച് ഇൻഷാല്ല കുട്ടികളെ കൊണ്ടുള്ള ദ്വാൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമേ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണുള്ളത് വേറൊന്നും തരാനുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന വർക്കത്തു കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ദീനും ദുന്യാ വാഹറും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ അലഹമില്ല തുടക്കം തന്നെ വലിയൊരു കറാമത്തിലാണ് ഭയങ്കര ആളുകൾ കൂടി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ആളുകൾ പരിപാടിൽ കൂടി എന്നാലും അലഹമില്ല ആരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതെ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ കറാമത്തുകൊണ്ട് വാപ്പിയുടെ കറാമത്തുകൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ നടന്നു പോയി അലിബാഫൊക്കെ തങ്ങളോട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്നൊരു തിരക്കൂല ഞാനിവിടുന്ന് തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ കൂടി അങ്ങനെ രണ്ട് സയ്യദന്മാരും തറാവി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ നേരം വിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ തന്നെ അതിലൊരു വലിയൊരു സന്തോഷം വന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സാധാത്തുകൾക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണം അവരുടെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സഹായം നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരണം അള്ളാഹു താല നമുക്കതൊക്കെ ഫതഹാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല പിന്നെ ആരോഗ്യം ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിദേശ യാത്രയൊന്നും ഇപ്പോൾ നടത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് അള്ളാ വന്നിരായ സയ്യിദ് അവർ തന്നെ തുടക്കം അലഹമില്ല അള്ളാഹു അഖിലുബൈത്തിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ അഖിലുബൈത്തിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ അഖിലുബൈത്തിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ വന്നിരായ സയ്യിദ് അവർ അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക അലഹമില്ല തന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചോനെ എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എത്ര ചെറുതായാലും വലുതായാലും അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് മാറട്ടെ അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പഴയ ആളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എടുത്ത ജോലി എന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആരും ബുദ്ധിമുട്ടരുത് നല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ മക്കളുടെ ദ്വാൾ അത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ട് അള്ളാഹു തല വർക്ക് തീയട്ടെ അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും തന്നെ സഹായിക്കുക സഹോദരിമാരുടെ കൈകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കൈകളുടെ കൊടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുള്ളത് പൈസയോ പൊന്നോ എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ തന്ന സഹായിക്കുക അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ കാശുള്ളവര് കാശ് സ്വർണ്ണമുള്ളവർ സ്വർണ്ണം എന്താ ഉള്ളത് തന്നെ സഹായിക്കുക അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാവരും ദ്വാ കഴിഞ്ഞ പോവാം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അല വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അല വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അല വല്ല സല്ലാഹു 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 അല മുഹമ്മ